हेलो दोस्तों सो एज प्रोमिस्ड आपका रिवैम्प स्लीपी का जो आपने वीडियो देखा था उसके हिसाब से आज हमें एक स्कीम का एनालिसिस करना है तो आज की हमारी स्कीम है कुसुम स्कीम राइट आई होप आपने कुसुम स्कीम के बेसिक्स हमारे स्कीम्स वाले वीडियोस में देख लिए हैं तो आज हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि आपको कोई भी आंसर लिखने के लिए क्या कुछ सोचना जरूरी है सो दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आप कैसे बना सकते हैं किस किस पैराडाइम पे आपको सोचना है वो चीज़ें बढ़ाने के लिए सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत अच्छा आंसर एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें और बहुत ही अच्छे नंबर लेके कल को सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें ठीक है जी ओके बिफोर आई स्टार्ट आई होप यू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव जहाँ पे हमारी कुछ फ्री कोर्सेज हैं कुछ पेड कोर्सेज हैं राइट सो वट आई वुड लाइक टू टेल यू इज आई होप आपको आज के बारे में आइडिया है कि आज हमारा एक लाइव सेशन है एडिटोरियल का आप हमसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज और इशूज हैं हम उनको वहाँ पर केटर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे ऐसे लाइव सेशन आते रहें सो दैट हम हमारा आपसे इंटरेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ता रहे ठीक है जी चलो कुसुम स्कीम से शुरुआत करते हैं अच्छा बिफोर आई स्टार्ट द स्कीम है ना आई लेव दिस पेज ब्लैंक यहाँ पे ना हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले तो कुसुम का फुल फॉर्म क्या है आई होप आपको पता है नहीं पता है तो लेक्चर शुरू होने से पहले उसको डेफिनेटली गूगल कीजिए राइट अच्छा देखो कुसुम स्कीम में क्या हो रहा है ना गवर्नमेंट जो है सोलर पावर पम्प्स दे रही है किसको फार्मर्स को ठीक है अब यहां पे ना हम यूजुअली क्या करते हैं हम रट्टा मार लेते हैं कि एक सोलर पावर पम्प मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कुछ फार्मर यूज करेगा कुछ सेल कर देगा बस सी एक बेसिक आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली स्कीम बनाई क्यों गई है हो क्या रहा है स्कीम में राइट तो एक एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यूल अप्रिशिएट इट आफ्टर आई एम डन सी सोलर पावर पंप्स जो दिए जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए सोलर पावर पंप का एडवांटेज क्या है यहाँ पे सी यूजली सोलर एनर्जी से फार्म्स पे आइदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या हीट जनरेट होती है राइट right? तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं आइदर हम अपनी फार्मिंग की चीजों में यूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इरीगेशन के लिए मोटर्स के लिए राइट right? या फिर हम इसको बैटरी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं राइट right? स्टोर क्यों कर लेते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी तो सिर्फ दिन में काम करेगी ना रात में अगर मुझे कोई काम है रात में मोटर चलाना तो वॉट लाइट सो आई कैन ऑल्सो स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बैटरी राइट दूसरी चीज तो हीट हीट किस लिए यूज हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एक चीज होती है मिक्सड फार्मिंग मिक्सड फार्मिंग क्या होती है दोस्तों सी ये सवाल ना यूपीएससी में आया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इट रॉन्ग मिक्सड फार्मिंग हमें यूजली क्या लगता है बहुत सारी फसलें एक साथ उगा रहे हैं दैट इज मिक्सड फार्मिंग एब्सोल्युटली नो मिक्सड फार्मिंग क्या होता है एग्री प्रैक्टिसेस के साथ साथ आप लाइफ स्टॉक वाले काम भी करते हो बेड बकरियों वाला या सॉरी uh, पोल्ट्री के uh, से रिलेटेड काम तो ये जो जब एग्रीकल्चर प्लस लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई चीज़ होती है दैट इज योर मिक्सड फार्मिंग तो हीट कहाँ यूज हो सकती है लाइफ स्टॉक में राइट फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री है पोल्ट्री फार्मिंग है वहाँ पे एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए राइट right? सो so, उसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए हीट चाहिए दैट हीट कुड बी टेकन फ्रॉम हियर या फिर uh, हो सकता है कि कुछ uh, ठंडी जगहों पे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे देखा होगा राइट right? कि uh, पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं uh, सर्दी वाली जगहों पे और सब्जियां अंदर गर्म रहती है दैट कैन ऑल्सो बी डन राइट बट अगेन इस पूरे को करने के लिए बहुत ही uh, अच्छा इंफ्रा होना जरूरी है ना इंडिया में दिक्कत क्या है आपने सुना होगा हर एक जगह ये इंफ्रा अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड करें क्यों कर रहे हैं बिकॉज दे रियली डोंट हैव द रिसोर्सेज कि वो इन सब चीजों को कर सकें तो सरकार क्या बोलती है ठीक है जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक बेसिक सब सोलर पंप राइट जो आप बेसिक सब पंप रादर जो आप यूज करते हो अपने एग्रीकल्चर में उसको हम सोलराइज कर देते हैं राइट सोलराइज करने से क्या होगा अगर मैं आपको एक सोलराइज पंप दे देता हूं तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो आप क्या करना इधर तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लेना राइट right? अपने एग्रीकल्चर की चीजों में या फिर जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हो वो मुझे सेल कर देना ठीक है दोनों में ही एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी जो भी आपने जनरेट किया उससे आपका काम भी हो गया सरकार का काम भी हो गया है ना जी तो ये जो पूरी स्कीम है ये कुसुम स्कीम है किस कुसुम स्कीम में सोलर पावर पम्प दिए गए सोलर पावर पम्प से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उस इलेक्ट्रिसिटी को आइदर फार्मर ने यूज कर लिया या फिर आगे सेल कर दिया ठीक है जी 
तो ये क्यों किया जा रहा है क्योंकि इतना सब इंफ्रा हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास नहीं है राइट तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि हम एक पैराडाइम पे आगे बढ़ें और धीरे 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 ये सारे इक्विपमेंट्स इस सारे को यूज करके एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हम जनरेट करें समझ में आया आई होप इतना आपको समझ में आया हमें यूजली पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी हीट क्या क्या हो सकता है क्या नहीं सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए ठीक है जी ओके okay. अब हम एक काम करते हैं हम चलते हैं इनालिसिस के पास अपने ठीक है तो इनालिसिस में आपको क्या बताया है मैंने कि यूजली क्या होता है करंट से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है है ना वो यूजली पंप्स वगैरह के लिए डीजल जनरेटर पे डिपेंड करते हैं क्यों क्योंकि सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती ठीक है आपको एक जनरेटर मूव कर आपको एक पंप चलाना है ना आपने देखा होगा पंप जो इरिगेशन के लिए यूज होते हैं राइट वो किससे चल रहे हैं बिजली से चल रहे हैं पर हर गांव में बिजली तो नहीं है कनेक्शंस तो नहीं है तो यूजली वो क्या कहते हैं डीजल वाला जनरेटर यूज कर लेते हैं तो इससे क्या हो रहा है डीजल भी यूज हो रहा है राइट right? तो अल्टीमेटली क्या होगा हम एक ऐसी स्कीम पे आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे दूसरी चीज क्या है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रा मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि ये सब जनरेट करने के लिए भी तो इंफ्रा चाहिए तो एडिक्वेट इंफ्रा भी है और इनकम भी बहुत ज्यादा एडिक्वेट है तभी सुसाइड हो रहे हैं तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपने ये स्कीम बनाई है स्कीम क्या कहती है कुसुम स्कीम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ऊर्जा सुरक्षा क्या होती है ऊर्जा क्या होती है एनर्जी तो ऊर्जा सुरक्षा उन जगहों की बात करेगी जो ऊर्जा से रिलेटेड होंगे विच इज योर डिस्कॉम्स एंड किसान उत्थान महाअभियान क्योंकि किसान को आप सोलर फार्मिंग कर रहे हो इवेंचुअली ये चीजें बढ़ती जाएंगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी फार्मो की इनकम इंक्रीज होगी और फार्मिंग सेक्टर और ग्रोथ करेगा तो ऊर्जा की भी बात है और किसान उत्थान महाअभियान की भी बात है अच्छा दूसरी चीज डिस्कॉम्स क्या होता है ठीक है डिस्कॉम्स ना हमें सबसे ज्यादा मिसकनसेप्शन क्या होता है कि ये पावर जनरेट कर रहा है और पावर सप्लाई कर रहा है बिल्कुल गलत डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये किसी एक से पावर लेके दूसरे को सेंड करती हैं इनका पावर जनरेशन में कोई रोल नहीं है ठीक है जी सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन अच्छा यहां पे ना आई गिव यू एक वेरी इनोवेटिव वे टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि आंसर कैसे लिखना फॉर एग्जाम्पल मेरी कुसुम स्कीम है किस किस को अफेक्ट कर रही है फार्मर्स को अफेक्ट कर रही है तो मैं क्या करूंगी फार्मर्स के क्या प्रोज हैं फार्मर्स के लिए क्या कॉन्स हैं अगेन गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रही है राइट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसके प्रोज एंड कॉन्स ठीक है डिस्कॉम्स रिलेटेड है डिस्कॉम के प्रोज एंड कॉन्स इसी तरह जो जितने भी पार्ट में हम एक स्कीम को तोड़ सकें कि कितनी चीजों को अफेक्ट करेगी दैट फिच इज यू मो मार्क्स ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या आती है प्रोज विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स फार्मर्स के लिए डी डीजलाइजिंग हो रही है अब हमें क्या लगता है चलो डीजल इंजन डीजल जनरेटर यूज नहीं करना चलो जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि डीजल नॉन रिन्यूएबल है तो चलो जी इतना ही है नहीं डी डीजलिंग का मतलब और भी बहुत कुछ है ये सब आपके समझने के लिए एक तो यस नॉन रिन्यूएबल वाला पार्ट तो है कि हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाएं सोलर एनर्जी इज ऑब्वियसली रिन्यूएबल रिसोर्स बट ये जो फ्यूल है डीजल इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है लोकेशन तक पहुंचाना है राइट अब यहां लोकेशन तक पहुंचाने की कॉस्ट है राइट किस तरह की लोकेशन में पहुंचाना है पहाड़ी लोकेशन में टेरेन में वो चैलेंजेस है वो भी कम हो जाएंगे राइट क्योंकि वहीं का वहीं सन की एनर्जी से आपको आप सॉरी uh, uh, जो मोटर्स हैं उनको यूज uh, कर सकते हो राइट right? जो नॉइज ऑफ फ्यूम्स है ये लाइफ स्टॉक डिस्ट्रॉय कर सकती हैं राइट एनिमल्स को हार्म कर सकती हैं फ्यूल की कॉस्ट वहां पहुंचने तक जो फ्यूल लग रहा है दैट विल एड अप प्लस जनरेटर में जो फ्यूल लग रहा है दैट विल एड अप राइट और अगर गिर गया तो कंटामिनेशन ऑफ लैंड है राइट right? इसके अलावा मेंटेनेंस है ना रिप्लेसमेंट पार्ट्स ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं तो डी डीजलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डीजल कम यूज हो रहा है और अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ये बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं सी आई हैव एडेड ऑल दिस सो दैट आप इस पैराडाइम पे सोचना शुरू करो कोई भी एक चीज़ है वो कहाँ से शुरू हुई होगी कहाँ तक पहुँची होगी शुरू कहाँ से हुआ होगा जब डीजल आपने निकाला होगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा वहाँ तक पहुँचा होगा तो हर स्टेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं हमें हर स्टेज पर सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है अब देखते हैं प्रोज अगेन फार्मर्स के लिए इरीगेशन में 
ऑब्वियसली बेनिफिट है क्यों क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे पास एक सोलर पंप है और मुझे इरीगेशन डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट मुझे देता है उसने मुझे इरीगेशन पंप दिया सॉरी सोलर पंप दिया हुआ उसको मैं इरीगेशन के लिए यूज़ कर लेता हूँ सो आई कैन प्रोटेक्ट कि किस तरह से मैं आगे काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आई एम डिपेंडिंग ऑन जनरेटर एंड देन आई हैव टू वेट फॉर दी इक्विपमेंट्स एंड दी अदर थिंग्स ठीक है अच्छा उससे क्या होगा आपकी एग्रीकल्चरल इनकम इंक्रीज होगी एग्रीकल्चरल इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है एक तो आपको डीजल वाले जनरेटर्स पे खर्चा कम हो रहा है है ना आपकी जो इनिशियल जो आप लागत लगाते हो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है एंड विद दैट जो आप सेल कर रहे हो गवर्नमेंट को उससे आपकी एडिशनल इनकम भी बढ़ रही है राइट अच्छा पहले आपका क्या था पहले आप सौ रुपए कमा रहे थे अब आप क्या कर रहे हो सौ रुपए तो कमा ही रहे हो और पचास रुपए की बिजली किसको बेच रहे हो गवर्नमेंट को बेच रहे हो राइट डिस्कॉम्स को बेच रहे हो अच्छा फिर अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जिन लैंड पे काम हो रहा है डाटा तो फाइन जो बैरन लैंड है उनका भी यूज हो रहा है तो अगर कोई फार्मर है जो इसलिए सुसाइड करें क्योंकि उनके लैंड बैरन है उनके लिए भी एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर यह जो स्कीम है वो बनाई गई है देन टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग रहा है आप अभी भी उस बुलक कार्ट वाले काम पे नहीं हो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो राइट वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन है कैसे राइट क्रॉप इरिगेशन के राइट टू स्टॉक वाटरिंग स्टॉक क्या होता है जो भी आपके पास सामान है उनको पानी देना है ना और किस तरह से कितनी देर तक चलना चाहिए थिंक यूल बी एबल टू कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स बिन यू नो कि आपकी शुरुआत और अंत कहाँ से हो रही है जब आपको पता है कि सोलर पावर से मैं बिजली बना रहा हूँ कितनी बना रहा हूँ कितनी देर तक चलेगी जब ये चीज़ें बहुत आपके कंट्रोल में आ जाती है ना तो प्लान करना बहुत इजी हो जाता है तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन भी है ऐसा नहीं है कि आपको अब पानी की जरूरत है किसी लाइफ स्टॉक को देने के लिए और आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन भी हो जाता है राइट नेक्स्ट है अनइंटरप्टेड पावर नाउ यू जनरेटिंग पावर एट योर ओन तो आप एक्चुअली पीछे से आने वाली पावर पर कि आज तो पावर कट है या ऐसी चीज़ों पर आप डिपेंडेंट नहीं हो नेक्स्ट है इकोनॉमिकल है ओनली टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट ओनली टेन परसेंट क्या है गवर्नमेंट जो है सोलर पावर पंप खरीदने पे कोई आपको सब्सिडी नहीं दे रही है वो कह रहे हैं भाई कॉस्ट तो मैं नहीं दूंगा उसकी पर गवर्नमेंट क्या कर रही है जो इंस्टॉलेशन है या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पंप है उनको सोलर में चेंज करना है सोलर पंप से उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है राइट right? तो इसका मॉडल क्या है सिक्सटी परसेंट गवर्नमेंट सेंटर देता है थर्टी परसेंट स्टेट देता है एंड टेन कौन देता है फार्मर तो एक्चुअली राधर देन हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट में फार्मर इट इज ओनली टेन परसेंट तो कहीं ना कहीं आपके लिए इकोनॉमिकल भी है सी इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली हाई है बट सस्टेनेबिलिटी भी देखनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी नेक्स्ट क्या आप अपनी ओन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इट विल हेल्प इन रिप्लेसिंग द एडिशनल सॉरी एग्जिस्टिंग डीजल पंप विद सोलर एग्रीकल्चर पंप ठीक है जी चलो अब प्रोज पे आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है डिस्कॉम्स को डिस्कॉम्स के लिए पावर सरप्लस है राइट right? जो इलेक्ट्रिसिटी वो कहीं और से खरीदें दैट वॉज टू फाइन अब एक और सपोजिंगली चार जगह से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे थे अब मैंने चार और जगह बना दी इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए डिस्कॉम्स के लिए तो डिस्कॉम्स के लिए पावर सरप्लस हो जाता है ऑब्वियसली इंक्रीज इन इनकम होगा जितना पावर सरप्लस होगा उतनी आप आगे आ, उसको सप्लाई करोगे और उतना ही आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नेक्स्ट क्या बेटर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स अब होता क्या है ना जैसे कि फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सब्सिडाइज रेट्स पर होती है राइट right? तो अल्टीमेटली क्या होगा डिस्कॉम को जो है आ, <coughs> ओ, क्या कहते हैं उसे हाँ लॉस होगा राइट right? तो डिस्कॉम्स को क्या किया जा रहा है अब गवर्नमेंट बोल रही है कि चलो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से खरीदोगे उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा तो आप खरीदो राइट right? डिस्कॉम तो कल को बोल सकते हैं ना भाई मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास कहाँ तक आए कहाँ से आए मैं क्यों खरीदूँ मैं क्यों इंफ्रा पे इन्वेस्ट करूँ तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वारी आई एल गिव यू सब्सिडी जितनी आप इनसे खरीदोगे पर यूनिट खरीदने पर मैं आपको पचास पैसा दूंगा तो कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स की बेनिफिट की बात भी की जा रही है राइट right? अब डिक्ट्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस वाइल ट्रांसमिशन इन रूरल एरियाज सी रूरल एरियाज में ना कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है डिस्कॉम कैसे पावर भेजेगा उसके लिए वो जो इंफ्रा है वो जो पाइप्स हैं या जो भी सिस्टम्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है अब अब तक क्या था कि रूरल एरियाज में हाँ कनेक्टिविटी है पर बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे लोग रूरल एरिया में मिलना मुश्किल है दे आर वेरी फार फेच राइट तो अब क्या होगा सिंस डिस्कॉम इज गेटिंग इंसेंटिवाइज डिस्कॉम को पचास पैसा मिल रहा है डिस्कॉम विल आल्सो वर्क ऑन दिस और जो रूरल एर
आपकी पावर सप्लाई क्या हो जाएगी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी अब डिस्कॉम्स को और भी पता है कि मेरे पास इन चार जगहों से और आना है तो देल भी एबल टू प्रिडिक्टेड है ना बेटर वे कि कितनी पावर सप्लाई आ रही है और कितनी किस तरह से आगे भेजी जाएगी नेक्स्ट है गवर्नमेंट के लिए क्या प्रोन्स है गवर्नमेंट कहती है या कह रही है कि उनका टारगेट है ट्वेंटी फोर सेवन क्लीन एंड अफोर्डेबल पावर टू ऑल ऑब्वियसली ये उसको भी केटर करता है देन गवर्नमेंट ने कहा ये फार्मर इनकम डबलिंग फार्मर इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई होप यू नो दिस इसके लिए भी वो इंक्रीज करता है फार्मर्स की इनकम नेक्स्ट डी सेंट्रलाइज सोलर पावर प्रोडक्शन डी सेंट्रलाइज क्या होता है अब फार्मर किसी से ले ही नहीं रहा है सेंट्रल कोई भी जैसे होता है ना एक पॉइंट से सभी फार्मर्स ले रहे हैं राइट तो सेंट्रलाइज प्रोडक्शन नहीं है डिसेंट्रलाइज है मतलब हर एक फार्मर अपनी अपनी जगह प्रोडक्शन कर रहा है नेक्स्ट क्या है सोलर फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं सोलर फार्मिंग मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें हैं सोलर फार्मिंग का मतलब है कि फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी तो इसमें क्या हो सकता है एक तो जो हम एग्री की बात कर ही रहे हैं उसके बाद लाइफ स्टॉक वाले चीज पर भी हम इवेंचुअली काम कर सकते हैं नेक्स्ट क्या लोकल जनरेशन ऑफ पावर की पावर वहीं जनरेट हो रही है मुझे किसी भी पावर कंपनी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्या एनुअल सब्सिडी सेविंग इन स्टेट्स जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज और चीजों पर दे रही है पावर पे दे रही है लाइक चीप पावर दे रही है आ, आ, आपको शायद पता होगा कि एग्रीकल्चर को पावर चीप कॉस्ट पे दी जाती है सब्सिडाइज रेट पे दी जाती है अब गवर्नमेंट ने क्या किया बेटर वे निकाला है कि भाई मैं आपको सब्सिडी देता हूँ कि आप अपनी पावर ही जनरेट करो तो इवेंचुअली देर बी सम सब्सिडी सेविंग इन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू पावर राइट उसके बाद क्या होगा फिल द वर्ड इन सोलर पावर प्रोडक्शन राइट फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप सॉरी दिस इज नॉट पार्ट दिस इज पार्क राइट right? अब जैसे रूफ टॉप्स आपने सोलर सोलर चीज से रिलेटेड सुने होंगे लार्ज पार्क्स में सुने होंगे तो अगर कहीं सोलर पावर प्रोडक्शन आई होप यू नो कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व किया है राइट right? तो हमारा कुछ सोलर एनर्जी से रिलेटेड टारगेट है तो अगर कहीं रूफ टॉप सब्सिडी या जो सोलर के लिए दी जा रही है लार्ज पार्क से भी सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कम होती है तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हम इस सोलर पावर प्रोडक्शन को भी यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा दिस ऑल्सो हेल्प स्टेट्स टू मीट देयर आर पी ओ टारगेट्स आर पी ओ क्या होता है रिन्यूएबल परचेज ऑर्डर टारगेट्स राइट ओके okay, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सोलर पावर प्रोडक्शन भी हो रहा है और सोलर फार्मिंग को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अब कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होगा राइट right? एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स राइट सोलर से रिलेटेड जो है वो आपके पूरे हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी हो रही है राइट right? जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज के लिए आपको ग्राउंड वाटर यूज नहीं करना है कि चलो जी यूज अब कुछ हुआ तो कुएं का पानी यूज कर लिया तो डिस्करेज होगा ग्राउंड वाटर को यूज करना ठीक है अब पावर सप्लाई रिन्यूएबल मीन से होगी जब ये चीजें बेटर होंगी जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही आपकी बेटर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं क्रॉप की एफिशियंसी भी इंक्रीज होगी एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के हिसाब से जो इंडिया के टारगेट्स हैं वो भी पूरे होंगे तो आप देख रहे हो गवर्नमेंट की भी हमने बात की डिस्कॉम्स uh, की भी हमने बात की फार्मर्स की भी बात की अब हम कुछ और चीजें देख रहे हैं जो और इफेक्ट होंगी फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होगा देन कुछ इकोनॉमिकल सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे राइट फॉर एग्जांपल अब जो है सुसाइड्स कम हो जाएंगे राइट right? अब क्या होगा फॉर एग्जाम्पल जो आपकी uh, कैसे बताऊँ ओके यस सो जैसे कि लोकल फार्मर है आपका जो बहुत दूर दराज एरिया में है अब आप उसे ग्रिड के थ्रू राधा पावर जनरेशन के थ्रू आम आदमी या फिर एक मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो राइट ओके नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे आपने uh, आज आपने पावर जनरेशन ज़्यादा कराई पावर गवर्नमेंट सॉरी देर वॉज इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द फार्मर राइट धीरे धीरे फार्मर क्या करेगा आगे बढ़ता जाएगा और उसकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी सोशली भी और इकोनॉमिकली भी देन फेथ इन पोलिटिकल मोटिवस राइट फार्मर्स हमेशा बोलते हैं भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही अब उनका सरकार पर भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा दैट येस दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस नेक्स्ट क्या डिक्रीज इन टारेफ ऑफ कमर्शल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स सी ये तो बहुत सिंपल है जब डिस्कॉम्स के बाद ज़्यादा पावर आएगी राइट right? तो वो आपको और देने की कोशिश करेंगे और उनकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए भी कम हो जाएगी हाँ थोड़ा सा फारफेस्ड है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको में बट येस कहीं ना कहीं दिस इज एन एडवांटेज ठीक है जी अच्छा इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट्स uh, है इसका सोलर पावर पंप देने हैं दैट मीन्स सोलर पावर पंप को बनाने तक और पहुँचाने तक में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड लैंग्वेजेज है वो सबको भी 
बेनिफिट होगा कैसे जैसे इंस्टॉल करना है है ना कनेक्शंस करने कनेक्शंस मतलब कैसे रूरल एरिया से ग्रिड तक कैसे पहुंचेगा ये कनेक्शंस करने कनेक्शंस करने के लिए पाइप चाहिए राइट right? मैन पावर चाहिए तो कहीं ना कहीं सारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को हेल्प होगी क्योंकि ऑब्वियसली मैन पावर चाहिए तो आ, बहुत सारी जॉब्स भी इक्वली बढ़ेंगी राइट right? और जो इनके लिए रॉ मटीरियल्स चाहिए राइट स्टील या जो भी चीज़ें चाहिए उनको भी प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ठीक है जी एक तो इससे कि आपको इंस्टॉलेशंस uh, करनी है कनेक्शंस करनी है और दूसरा पता क्या है मैंने आपको बताया था कि जो अब सोलर पावर पम्प्स होंगे इनकी कैपेसिटी या इनका जो रिजल्टेंट है ये ज़्यादा बने इनकी पावर ज़्यादा हो उस पर भी काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की भी मदद है राइट तो उसके लिए भी इन इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा तो आप देख रहे हो हमने हर एक जिस जिसको भी अफेक्ट करते हैं हर जगह हमने डिस्कस किया है ओके अब इशूज़ की बात करते हैं कि भाई ठीक है मैंने बेनिफिट बता दिया हर एक को क्या लेट्स टॉक अबाउट द इशूज़ पहला इशू क्या रीजन स्पेसिफिक ठीक है हो सकता है जिन रीजन में सूरज बहुत ज़्यादा है वहाँ ये बहुत ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन हो बट ऐसे एरिया जहाँ पे ठंड है ना नॉर्थ के एरियाज या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है व्हाट विल यू डू वहाँ वेदर इश्यूज आ सकते हैं राइट डे लाइट इशू है कि भाई दिन में तो फाइन इशू दिन में तो सोलर ईजिली हो रहा है जैसे राजस्थान वगैरह में दिन में तो बहुत ज़्यादा सूरज है पर रात में ठंड है तो रात की प्रोडक्टिविटी का क्या होगा मतलब हम जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान राइट आप इसके लिए तो देखे भी अदर एग्जाम्पल्स इज वेल देन हो सकता है माउंटेनियस रीजन हो है ना इन पर इंस्टलेशन आप कैसे करोगे कैसे यहाँ तक चीज़ें पहुँचाओगे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कैसे होंगी है ना तो ये सारी चीज़ें रीजन पर भी निर्भर करेंगी हो सकता है कि महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ग्रिड्स कनेक्ट करना ईजी हो पर इसी ग्रिड को अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट में कहीं कनेक्ट करना है पहाड़ी रीजन में देन देल बी एन इशूज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल अगेन दी अदर थिंग्स एज वेल ठीक है जी डिस्कॉम्स के पास आते हैं डिस्कॉम्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं मैंने आपको बताया रूरल एरिया को आपको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना है मेन पावर ग्रिड से आपका ये फार्मर वाली इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी राइट right? इसके भी तो इश्यूज हैं राइट right? आपके पास अभी तो इंफ्रा ही नहीं है और इंफ्रा बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस के इशूज हैं ठीक है फिर परचेज मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है कैसे खरीदेंगे क्या करेंगे व्हाट विल बी द होल मैकेनिज्म इसकी भी बात अभी तक नहीं हुई है नेक्स्ट इज ग्रिड स्टेबिलिटी हाउ विल वी नो ग्रिड स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी राइट right? इसका क्या मैकेनिज्म रहेगा इन पर भी अभी बात होनी बाकी है नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेशन ड्यू टू सोलर एनवेंट आपको पावर जनरेशन हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगी क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेदर इशूज हमेशा ही रहेंगे राइट नेक्स्ट फार्मर फार्मर की तरफ से भी तो ग्रिड स्टेबिलिटी इशू है अगर डिस्कॉम कंसर्न है कि भाई मैं इस ग्रिड को कैसे स्टेबल रखूंगा फार्मर के पास तो कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है उसके रिस्पेक्ट में तो ग्रिड स्टेबिलिटी के इशूज आएंगे क्योंकि देर इज नॉट टेक्निकल एक्सपर्टीज विद द फार्मर्स फार्मर कैसे मेंटेन करेगा राइट फार्मर कैन नॉट अफोर्ड वन पर्सन जो हमेशा उसको मेंटेन के लिए करने के लिए रहे राइट हाउ विल यू इन शॉर्ट ट्वेंटी फोर सेवन पावर सप्लाई डीजल से कहीं ना कहीं फार्मर ने उसकी मैंने अगर बैकअप रखा है तो देर भी ट्वेंटी फोर सेवन पावर सप्लाई बट इससे मैं जनरेट कर रहा हूँ राइट फॉर एग्जाम्पल आज सूरज कम आया है ना सूरज की रोशनी कम आई है राधा मेरे पास तो हाउ विल इट गिव ट्वेंटी फोर सेवन पावर सप्लाई देन सबसे पहली बात पता क्या अवेयरनेस इशू किसान को पता भी तो होना चाहिए मेरे लिए ऐसी स्कीम है अगर उसे पता ही नहीं है तो ये सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है राइट right? अब मैंने आपको बताया था सोलर पम्प्स खरीदने के लिए कोई सब्सिडी नहीं है तो हाउ विल एक गरीब फार्मर गेट मनी फॉर दिस राइट right? ये सारे इश्यूज हैं आपको ना सोचने पड़ेंगे कि मतलब सबसे पहले क्या करना है ना सवाल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना कि इससे कौन कौन इफेक्ट हो रहा है राइट फॉर एग्जांपल कुसुम स्कीम है फार रिलेटेड कौन कौन है फार्मर है डिस्कॉम है गवर्नमेंट uh, है इससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा क्योंकि सोलर की बात हो रही है है ना सोसाइटी पे भी कुछ इफेक्ट होगा ये स, और जहाँ से ये सामान आएगा इंडस्ट्री पे इफेक्ट होगा पहले ऐसा कुछ चार्ट बना लेना है उसके बाद उसके प्रोज कॉन्स प्रोज कॉन्स लिखने तो अगर आप बहुत ज़्यादा तरीकों से सोच सकते हो ना तो दैट इज़ वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट कि जितना आपका पैराडाइम जितनी आपकी सोच बड़ी होगी राइट right? फैली होगी जितने आप पॉइंट ज़्यादा ऐड करोगे उतने ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे ओके okay, गवर्नमेंट के लिए क्या इशूज़ है गवर्नमेंट को सिक्सटी सब्सिडी देनी है वेर इज द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम अगेन फ्रॉम दी टैक्स पेयर्स राइट या सम अदर मैकेनिज्म उसके लिए भी अभी तक बात नहीं हुई है थर्टी परसेंट बैंक दे रहे हैं बैंक्स के पास ऑलरेडी एन पी एस के इशूज हैं राइट देन वट हैपन्स ये सब चीज़ें और कहाँ से आएंगी क्या फार्मर ये लोन वापस कर पाएगा राइट देन गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी
रिलेटेड ठीक है अनसर्टनिटी है कि कितना पावर आ रहा है कितना चाहिए राइट वेर इज द ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी की सबको अवेयरनेस हुई या नहीं हुई क्या ये सही हुए तो इन सब के लिए मैकेनिज्म डिवाइस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जी ओके तो अब वे फॉरवर्ड देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सबसे पहले तो भाई अवेयर करना ज़रूरी है टू एवरी फार्मर कि ऐसा कुछ हो रहा है और दिस शुड बी फॉर ऑल इनकम कैटेगरीज इन फार्म साइजेस राइट गरीब हो अमीर हो फार्मर हर तरह का फार्मर शुड बी इंक्लूडेड इन दिस दिन ईजी अप्रूवल प्रोसेस ठीक है चाहे लोन का अप्रूवल हो या अप्रूवल टू डू सच थिंग मतलब ऐसा ना हो कि बॉटल नेक्स इतने ज़्यादा हो कि स्कीम शुरू होने से पहले ही आप उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर दें जिसे आप रेड टेपिज्म भी कहते हैं कि फाइल ऊपर तक पहुँचने में ही बहुत समय लगा देती है फिनेंस अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इस पूरी चीज़ को फिनेंस कैसे करना है सोलर पम्प्स भी तो होने चाहिए सडनली आपने कहा इतने सारे सोलर पम्प्स चाहिए तो हर वो इंडस्ट्री जो सोलर पम्प से जुड़ी हुई है उनके पास भी इतना इंफ्रा होना ज़रूरी है देन स्टेट लेवल मैकेनिज्म कि आप स्टेट को किस तरह दोगे हाउ विल स्टेट मॉडिफाइड क्या मैकेनिज्म होगा ये बताना बहुत जरूरी है इंटीग्रेटिंग लोकल ग्रिड्स टू मेन ग्रिड्स मैंने आपको बताया रूरल से जो पावर ग्रिड तक का कनेक्शन है दैट इज आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट तो ये इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट मींस इसमें कुछ केस स्टडीज की जानी चाहिए एंड सॉरी एंड वाइट आई डोंट नो वाइट आई एम सो सॉरी इट शुड नो दे केस स्टडीज एनालिसिस फॉर दी सेम ठीक है नेक्स्ट है कंक्लूजन ठीक है कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है ना दैट इज अप टू यू आई थॉट ऑफ दिस तो मैंने ये लिख दिया यू कुड हैव रिटन समथिंग एल्स सो इन फ्यूचर व्हेन द प्राइसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे ठीक है तब आपके पास बेसिक चीज क्या बचेगी सोलर को यूज करना और फिर क्या होगा कि सोलर uh, एनर्जी जो है वो कॉमन बन जाएगी किसी और रिसोर्स से देर क्या होता है कुसुम इज अ स्टेप अहेड राइट क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में सोलर एनर्जी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर तो कुसुम एक पहला स्टेप है इंडिया के लिए टू मूव फ्रॉम कैपेसिटी मैनेजमेंट टू एनर्जी मैनेजमेंट कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अभी तो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि भाई कैपेसिटी पूरी कर ले कि सोलर में कितना चाहिए कोल से कितना चाहिए एक समय ऐसा आएगा कुसुम की वजह से कुसुम एक पहला स्टेप है कि कहीं ना कहीं हमारे पास सब कुछ हंड्रेड होगा एंड हम फिर उसे मैनेज करेंगे कि हम किस चीज़ को कितना दें कितनी एनर्जी कोल से लें कितनी सोलर से लें कितनी विंड से लें राइट तो हमेशा अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यू हैव टू शो कि यस आप में एक पॉजिटिविटी है एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने की आप में काबिलियत है तभी आपके सिलेक्शन हो पाते ठीक है जी तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस हमने बहुत ही इनडेप्ट एनालिसिस किया है प्लीज हर एक सवाल को बहुत ज्यादा पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करें जितने भी लोगों से अफेक्ट हो रहे हैं हर एक बंदे के बारे में यू हैव टू राइट प्रोज एंड कॉन्स एंड देन वे फॉरवर्ड ठीक है जी तो यहां पर अगर आपको कोई भी इशूज आते हैं कोई भी डाउट्स होते हैं ना आप हमें मेल कर सकते हैं स्लीपी डॉट क्लासेज एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम या आप इसके नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे वैसे तो यूजली मैं कोशिश करती हूँ कि आपके रिप्लाईज उसी समय आ जाए बट देन यस अगर थोड़ा डिले हो जस्ट वेट फॉर इट आई कम अप विद द बेस्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन ठीक है जी तो आई होप आज आप सात बजे के लेक्चर के लिए रेडी हैं सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड चलो ऑल द बेस्ट बच्चों मेहनत करते रहिए बाय बाय